Но симметрия, конечно, есть. Форма придается эрманентным макияжем. Очень-очень медленно хожу в кожу. Угол важен 90 градусов. Кожа губ, она очень нежная, и она всегда дает реакцию. Серединку очень-очень-очень тщательно покрашиваю, так как эти места девочки больше всего любят поднакусывать. Для меня идеальная заточка именно такой остроты. Делать поярче можно, а вот сделать светлее уже вопрос. Всем привет! Меня зовут Анна Полежаева. Сегодня мы с вами на канале Hanna Fee Colors Pigments. Будем выполнять процедуру перманентного макияжа губ. Анна Полежаева в индустрии красоты с 2016 года является лицензированным международным мастером-тренером по перманентному макияжу. Участник и призер многочисленных чемпионатов, спикер различных конференций, чемпион России 2021 года в категории Expert Lips, официальный представитель бренда Hanafi Colors Pigments. За всеми этими регалиями стоит особое стремление к чувству прекрасного. Анна – большой ценитель эстетики. Ее кредо – привносить в жизнь больше ярких красок и делать этот мир прекраснее. Каждый штрих в работе Анны – это шаг к всеобъемлющему преображению. Она, как художник, создает, придумывает, воплощает и делится своим уникальным видением женской красоты, которая вдохновляет и озаряет собой все вокруг. Губы у меня с филлером. Они достаточно увлажненные. Если бы они были суховатые, я бы, наверное, нанесла какой-нибудь гель типа трифолана, чтобы увлажнить. Отрисовку эскиза начинаю консилером. С нижней губы линия должна быть очень читаемая и очень-очень ровная. Рисую эскиз всегда лежа, сидя проверяем. Пальцами помогаю себе, немножечко подтягиваю губу нижнюю, чтобы прямо от угла начинать. Сначала можно подравнивать ватными палочками, потом я беру микробраш и наношу на микробраш кожный антисептик и кожным антисептиком выравниваю. На нижней губе я всегда смотрю, чтобы линии вот эти вот были прямые достаточно, чтобы не было таких квадратных углов каких-то. Смотрим, что у нас за счет филлера практически отсутствует арка купидона. Нам нужно ее восполнить. Можно линеечку прикладывать слева и справа, чтобы посмотреть на симметрию, симметрию. Сейчас мы уже завершаем нашу отрисовку эскиза. Вот эти все края размываю вот такими движениями, чтобы немножечко выровнять. Я беру микробраш, на него наношу кожный антисептик спиртовой. Он очень хорошо подотрет консилер. И вот так вот подтираю. Очень-очень медленными движениями в некоторых местах. Асимметрия, конечно, есть. Небольшая она все равно остается, как у любого другого нашего клиента. Потому что мы не волшебники. Во-первых, как у меня здесь сейчас, немножко неправильный прикус. На это тоже нужно обращать внимание. На количество геля в губах он иногда введен неравномерно. Тем не менее, форма придается именно перманентным макияжем. И цвет. Так, все. Линия четкая, читаемая. Можно ее фиксировать. Я буду работать без первичной анестезии. Я практически всегда выполняю процедуру без первичной анестезии. А если я ее использую, то, скорее всего, был бы мезонамп. И теперь это все. Можно еще подсушить мелкодисперсной пудрой и начинать работу. Нанесла пудру на ватный диск сухой. Пудра тоже может быть абсолютно любая. Так как модель у меня хочет достаточно естественный такой оттенок, пигменты микс сделаю 2 и 9. Пигменты обязательно очень хорошо нужно взболтать перед применением. Смешивать буду примерно один к одному. При этом могу во время процедуры вообще поменять оттенок, если меня что-то не устраивает. 9 это у нас идет такой софт беж, очень красивый оттенок, как в чистом виде, так и в замиксованном. И роуз это 
нейтральный розовый оттенок. Очень красивый тоже и очень ходовой. Его можно использовать не только в миксе, но и в чистом виде. Основной рабочий картридж Hanafi 30 единица RL LT. Первый и, возможно, второй проход я сделаю единичкой. Потом немножечко еще продолжу придавать бархатистости троечкой. Аппарат Leox. Блок беспроводной обычный Dragon. Максимально хорошо вмешиваем эти пигменты. Растираю на ватном диске. То, что у меня получилось, будет вот такой вот красивый оттенок розовый беж. Готовлю себе для работы тоже наш фирменный вазелин с ментолом. Он очень хорошо помогает проявить пигмент во время процедуры. Он очень увлажняет губы и успокаивает. Начинаю работать вот с таким примерно вылетом полтора-два миллиметра от центра арки купидона. Очень-очень медленно хожу в кожу, обратно поступательными движениями, практически не выходя из кожи. Шаг где-то 2-3 миллиметра. Я не растягиваю ни в коем случае ни рот, ничего. Я всегда больше как будто бы создаю такой валик с помощью пальцев рук. Здесь рука на клиенте лежит. Здесь кисть у меня руки на подбородке в упоре. Обязательно не на весу. Вхожу в кожу и не выхожу. Медленное обратно поступательное движение. Очень тщательно слежу за тем, чтобы у меня не было сильного вытекания пигмента. Угол важен 90 градусов. Если угол 90, то никакой лужи не будет. Иголочка у меня не полностью в коже, то есть где-то наполовину. Я ее вижу на поверхности. И вот здесь, когда подходим к уголочкам, очень важно вообще никуда не спешить, чтобы зафиксировать тщательно, чтобы было видно, потому что углы губ, они в прокрасе всегда самые прихотливые, и нужно прям максимально больше внимания уделять. Если Уголки губ будут не докрашены, когда они заживут, и клиент будет разговаривать. Это будет очень хорошо видно. Где-то могу немножечко пройтись по второму разу. Очень важно, голову клиента никуда сильно не заваливаю. То есть, если только немножечко, это в пол оборота. Вот, чуть-чуть совсем на себя. Если сильно завалить, то угол введения тоже будет разным. Дальше отогнула, вот так пальчиком подобралась. Центр хожу и от него танцую в свою сторону. Прерываюсь, проверяю. Сейчас я подстираю полностью и смотрю, что у нас получилось. Вижу тоненькую линию. На нее нанесу сейчас еще состоин, чтобы она еще получше проявилась. Работаю всегда только по сухой коже, чтобы ничего никуда не текло, не бежало. Сейчас наношу на... Контур первичную анестезию состоим, иду, вскрывая нижнюю губу. От угла начинаю нижнюю губу фиксировать. Вот здесь подперла немножечко пальчиком, и здесь тоже уперлась. Если вдруг клиент дернет или что-то еще, ничего не помешает. Угол 90 градусов, то есть я не вот так не заваливаю ни отсюда, ни отсюда. Обратно поступательное движение, вверх, вниз. Теперь пальцы поменялись, лежавила и пошла дальше. Впереди на нижние губы. Проверяю. Смоченные у меня ватные палочки с зеленым мылом Ханахи. Оно вышло у нас буквально совсем недавно. У него нету сильно плотной текстуры, и при этом оно безумно приятно пахнет и хорошо стирает во время процедуры. Я его развожу с обычной водой. Перехожу на эту сторону, упираясь немножечко ногтем. И пошла на себя. Веду до уголочка и протираю всю нижнюю губу. Смотрю, как у меня проявился контур на верхней губе. Тоже вот она тоненькая-тоненькая полосочка. Теперь можно спокойно красить. Наношу на нижнюю губу сустоин вторичной анестезии. И начинаю красить полностью верхнюю губу. Я сильно не натягиваю, валики никакие не делаю. У меня нету никаких сильно таких прям штрих-штрих на коже губ, потому что кожа губ, она очень нежная, и она всегда дает реакцию. Если мы прям вот хлестко, как на бровях, начинаем штриховать на губах, в ответ мы получаем отеки и сукровицу. 
Поэтому я просто вот начинаю маятником туда-сюда, туда-сюда, нахлестом друг на друга, закрашивать полностью губы. Первый основной такой проход. Делаю вверх-вниз, вверх-вниз, плотно-плотно подходя к линии контура, которая уже проявилась чтобы ни в коем случае контур у меня не жил отдельной жизнью. Сильно не перетягиваю, потому что если сильно перетягивать кожу губ, их может начать прям кривить после процедуры. А если, например, это какая-то показательная или конкурсная работа, то будет следствие очень некрасиво. Катриж протираю сухим ватным диском обязательно во время работы, чтобы на нем не скапливался пигмент. Пигмент немножко подсыхает, но я вот люблю наоборот работать с такими более плотными пигментами. Если, например, хочется их разбавить, то у нас специально вышел разбавитель для пигментов. Очень хорошо поможет во время работы. Пигмент станет такой более легкий, более текстурный. У меня идет нахлест. Как будто бы. Но при этом его не будет видно, когда я сотру пигмент. Немножко сухим вот так ватным диском промакиваю, чтобы ничего никуда не бежало. Цвет прям безумно красивый. Все клиентки его постоянно просят. Это типа мне только не розовый и чуть-чуть скоричнева. Вот это он самый. Прошла половину губы. Сейчас стираю, смотрю проход, как все ложится. Вот здесь вот уже видно, что в углу немножечко... Упустила, буду дорабатывать. Как я пришла в перманентный макияж? Я была мастером по наращиванию ресниц. В 2014, по-моему, году начала это делать. В 2018 году приехала на конференцию Permanent Evolution в Краснодар. Познакомилась с брендом Hanafi. Я представляю пигменты уже два года. Базовый курс. Тоже преподаю на этих пигментах. Мне продукция очень нравится, полностью меня устраивает. Есть у нас бровные, глазные, губные, камуфляжные пигменты. Больше всего я, конечно, делаю брови и губы. Из самых таких ходовых пигментов для губ у меня 9, 2, 7, 3, четверочка и шестерочка. Но на самом деле шестой пигмент стала не так часто использовать с появлением пигмента номер 9. Все полностью верхнюю губу прошлась, без анестезии, кроме как на контуре. И наношу теперь вторичку. Пока вторичку нанесу, начну делать нижнюю губу. На нижней губе самые такие прихотливые вот эти вот нижние уголочки губ. Часто слышу, что совсем не красится, совсем не получается уголочки прокрашивать. Можно вот так вот сделать валик из ватного диска, подложить его под губу, под нижнюю. Обязательно подходя близко к приконтурному пространству, я практически не выхожу из кожи. У меня просто иголочка катается. При этом ничего никуда не бежит, не течет. Четко сыплю точечка к точечке. Один штрих у меня накладывается на другой. При этом без какого-то видимого нахлеста. Вот здесь вот уже состои начинает действовать. Помадный прокрас. Это тогда, когда совсем э, не видно кожу губ. А акварельный... Это такой легкий бесконтурный прокрас. Я работаю обычно по запросу клиента. Если запрос прям на натуральность, то я буду легко-легко где-то в два прохода укладывать пигменты. Потому что пигменты Ханафи укладываются очень быстро и приживаются на 97%. То есть остаток будет максимальный. Смотрим верхнюю губу. Насколько у нас получилось ее пройти тщательно и что у нас в остатке вижу что вот здесь у меня получился небольшой такой пробел сейчас буду его прокрашивать вот здесь у меня получился пробел прохожу точно так же но с максимальным вниманием к тем местам где вижу пробелы смотрим переходы к слизистой чтобы сильно тоже слизистую лезть не надо потому что там все равно ничего не приживется но при этом Потом вот такими вот движениями буду еще докрашивать, чтобы переход был красивый. Сейчас у меня идет второй проход единичкой. И, наверное, будет следующий завершающий такой уже трешкой. Очень редко, когда в работе использую магнумы. Прям когда очень большая площадь работы. Много филлеров в губах. Сустоин не наношу более двух раз за время процедуры, потому что если наносите очень много, то появится пятнистость в прокрасе или пробелы какие-нибудь просто. 
Если вот здесь у меня положение пальцев рук вот так, то здесь оно просто меняется местами, и указательный тянет губу, а рука здесь немножечко, как скажем, заворачивает. Вот не люблю, когда вот такие капли прям вытекают. Сразу становится все не видно, непонятно. Мне важно, чтобы вот была прям сухая-сухая работа. И обратите внимание, губы натягиваю не на зубы, не вот так, а немножко кверху больше. Забыла, кстати, рассказать о том, что обычно я держу машинку. У меня просто вот идет два пальца, которые обнимают картридж. То есть я не вот так, не вот так. У меня рука всегда вообще полностью расслаблена. Просто вот машущие движения. Ну вот, чудесненько. Сейчас я продолжу также второй проход на нижнюю губу. Сюда пока нанесу нашего вазелина. Анестезию уже не буду ничего наносить такого. Потому что нет необходимости. Я сейчас распушу на третий проход иглу 3 RLLT 030 Ханахи. И ей доработаю губы. Точно так же сделала валик. Смотрю, вот где у меня видно мой проход, где не видно. Достаточно для одного прохода. Делаю второй, еще более плотный. Вот опять же, практически я не выхожу из кожи. Потому что если я начну вот так вот похлестывая, как делают некоторые, у меня начнется сразу ответная реакция дермы в виде сукровищных выделений и прочего. А я эти все лужи не люблю. Сейчас я буду менять иголочку пока на нижнюю губу нанесу тоже вазелинчика немножко меняя иголочку с единички на троечку рллт когда она вот в едином пучке трешка она как немножко выливает пигмент а чтобы этого не было чтобы видеть не каждую каждую точечку я беру вот такой вот прибор талекс и иголочки между собой раздвигаю и она у меня становится как будто пучок. Вот у меня прям видно три иголочки. Вылет у меня в принципе точно такой же. Протираю насухо верхнюю губу. И докрашивающими вот такими уже движениями, более быстрыми, заполняю губы цветом. Также подхожу очень смело к приконтурному пространству. Той же трешечкой, чтобы... Еще плотнее сделать его. Сильно не перетягиваю кожу губ. Меняю направление. Как будто вот от контура растягиваю цвет. Серединку очень-очень-очень тщательно тоже прокрашиваю. Так как эти места девочки больше всего любят поднакусывать. Год назад я обучилась на камуфлирование рубцов, шрамов и ореол. И мне очень нравится использовать в работе с этой Ириной Максимовой. Там очень красивые цвета. И, честно говоря, там есть один такой розовый-розовый оттенок, который можно добавлять в губные миксы. Если говорить про брови, то для меня самые ходовые оттенки Ханахи. Два, три, четыре и оранж корректор. Цвет сейчас совсем вообще другой. Он как будто бы немножко персиковый, но в заживлении он будет прям бежево-розовый. Очень мягкий и очень натуральный. Верхняя губа у нас в принципе уже практически готова. Приконтурное пространство потом, если какие-то будут виднеться пробелы, можно взять и единичкой доставить точечно. Начинаю нижнюю губу таким же образом закрашивать трешкой. Здесь меняю направление немножко, чтобы сделать переход к слизистой. Надо, кстати, отметить, что у игл Ханефи PRL LT очень острая заточка. Я раньше работала квадронами, но с появлением игл Ханефи я стала работать именно ими. Для меня идеальная заточка именно такой остроты, потому что Губы, брови. Наши картриджи просто делают в два, максимум три прохода. Идеально ничего лишнего и максимально просто в работе. Максимально выгодно, если посмотреть с финансовой стороны. Проверяем углы, насколько хорошо прокрашены. И вот здесь тоже, в купидоне, где сложнее всего прокрасить, еще пару раз проскакиваю мельком-мельком. Здесь тоже 
Переход такими движениями докрашивающими. Трешку иглу убираю, одинерку вставляю. Еще точечно проскакиваю и работу завершаю. Делаю после процедуры очень аккуратный мейкап, потому что у девочки у моей не самая такая идеальная кожа. Вот эти все покраснения небольшие хочется убрать, чтобы сделать красивую фотографию. Вообще я, конечно, губы очень люблю делать. Так люблю, что мне иногда за уши не оттянешь. И самое главное не переборщить. Но если работать с пониманием, если хорошо чувствуешь кожу, если видишь, как ложится пигмент, то, в принципе, переборщить сложно. Я всегда говорю о том, что лучше доработать и сделать поярче можно, а вот сделать светлее уже вопрос. Я даже как-то раз удаляла наши пигменты. Они удаляются очень хорошо. Работа моя завершена. Я сейчас буду делать мейкап легкий. Такой, чтобы как будто бы он есть, но как будто бы его нет. Дальше я на губы сейчас ничего не наношу. Они сейчас будут приходить в себя, набирать цвета немножечко. Итого сустоин мы нанесли один раз за процедуру. Работали без первичной анестезии. Два прохода у нас было единицей РЛЛТ. И два прохода тройкой. 30 РЛЛТ. Изначально я рисовала эскиз консилером Катрис, он такой более плотный, он не жидкий, поэтому он очень хорошо как раз таки фиксирует эскиз. А вот если говорить о том, что после процедуры мне нужно просто немножечко подкрасить маленькие покраснения на коже, то я беру консилер Dior. Оттенок у меня 1N, но тут уже Такими легкими и прилегкими движениями и вытягиваю, чтобы было еле-еле заметно. Я вообще не люблю никакую там тонну вазелина на фотографиях, потому что вазелин, он что делает? Он очень хорошо прячет все какие-то косяки на фото. И для меня, если мастер свою работу выложил, а там, например, очень много вазелина, говорит о том, что он, наверное, что-то пытается скрыть. Ну, конечно, если там один раз такая фотография там из ста попадает, то это понятно, что все окей. А если все фотографии с очень большим количеством вазелина, то уже возникают вопросы к работе. Жидкое стекло также люблю наносить после процедуры. Но ну, оно такое для чисто для фотографии эффект. Я не трогаю вообще зону, именно рабочую поверхность, да, где мы прям скрывали кожу. Я только-только слегка подмазываю покраснение кожи. Что я еще, кстати, люблю сделать вместо того, чтобы вазелинить их, я просто их немножко промакиваю раствором зеленого мыла, чтобы они сильно не сохли, пока я подмазываю консилером. И здесь также отгибаю и выделяю легко-легко. Бедона. Кисточка главное, чтобы была не ворсистая, чтобы она не была с прям смыкающейся такая скос, потому что иначе она будет развозюкивать просто весь консилер. Покажу наглядно углы смыкания комиссур, арка купидона, что у нас все ровно, по прокрасу все равномерно. Проверяем переходы, как у нас слизисто, расслабляем. Мы закончили нашу работу. Что могу сказать по фотографии? Во-первых, если вы хотите много и стабильно зарабатывать, то вам нужно уметь красиво фотографировать. Я фотографирую всегда на iPhone. Все шапки, все лишние предметы, абсолютно все убираем. Я выключаю основной свет в кабинете при фотографировании клиента. Оставляю только кольцевую лампу, где объектив... Там должна быть лампа, потому что если, например, у меня лампа будет вот с этой стороны, а я буду фотографировать с этой стороны, то будет пересвет, тень, оттенок будет падать некрасиво. Что касается каких-то мейкапов и прочего, 
Ну, все должно быть в меру, не замылено, не залито вазелином, ничем прочим. Приводим полностью вашего клиента, вашу модель в порядок, да. Где-то припудриваем, где-то можно что-то подкрасить немножко, но в меру. Сейчас очень модно какие-то добавлять украшения для фотографий. У меня, например, вот есть тоже ушные кафы. Я их вставляю на губы. И тоже можно вот таким образом на макролинзу сделать красивые кадрики. Я всегда прошу как-то улыбнуться, например, сомкнуть губы, максимально натянуть рот или приоткрыть рот, или придерживаю пальчиками, чтобы сделать красивые кадры. Если, например, мы наклоняем вот с этой стороны, то у нас по центру сразу бросается в глаза подбородок, ноздри, все то, что, в принципе, потенциальному клиенту видеть особо не нужно. Поэтому я немножко всегда вот так вот поднаклоняю телефон, и а, у меня по центру... Будут только губы красиво видно. В общем-то, вот и все лайфхаки по фотографии, по работе на губах с нашими пигментами Ханахи. Не забывайте подписываться на наш канал, ставьте лайки, пишите вопросы в комментариях. Мы с радостью на все ответим. Всем спасибо!